I, th I think art can help the students um, to relax more or to focus their mind in a different way and also to open their minds um, to something new, um, to what this can be, especially whenever it's abstract art, which is what we've been faced in these exhibitions. Um, to open your mind to different interpretations. And I think this is also um, something linked to yoga and to life, you know, how can we be open sometimes to see things differently. You have the opp opportunity to uh, release your emotional roller coaster into one painting that looks quite messy and sometimes our emotions are like that too. And uh, with the voice of the yoga teacher, it, it, it all makes sense in a, kind, in, in a kind of a way, you know, you do. The paintings was helpful. Um, it also kind of helped you to uh, get into that meditation mindset a little bit because you're focusing on something that is not moving. You're trying to block out all other thoughts that come running into your brain. be interested interesting to um, practice yoga in a place that's uh, stimulating for you and we use in mindfulness we use different anchors we use sometimes the breath as an anchor or we use sounds as an anchor or body sensations and if you do that in a the museum then the painting becomes your anchor and then it can be interesting to use your beginner's mind and to truly investigate and explore what you truly see and when your mind is distracted and going to other places then simply noticing where the mind has gone and very gently bring it back back to this very moment and to this painting and maybe also to what it does inside of you Je vous invite à laisser vos yeux peut-être un instant se fermer et vous changer, sentir, qu'est-ce que vous voulez. Et à votre rythme, à votre convenance. Qu'est-ce que le fait d'avoir été si profondément avec vous Laissez vos yeux se fermer. Le concept que moi j'ai voulu y amener, c'est de prendre ce moment-là pour que, à la fois s'entraîner à la pleine conscience, aux valeurs de la pleine conscience, et voir comment ça peut nous amener à goûter la vie différemment, et à la fois euh, intégrer les, les valeurs de pleine conscience pour voir comment ça peut nous permettre de d'avoir une autre relation avec l'art, une relation qui n'est plus dans l'ordre de « j'aime, j'aime pas »,« je sais, je sais pas euh, »,« c'est un tel qui l'a peint ou pas », mais plutôt sensoriel, émotionnel, pour que les personnes deviennent vivants, même s'ils ont été peints il y a 300 ans. Oui, 
Mais j'ai vraiment bien apprécié. Donc c'est vraiment une, une pause. On dirait que le temps s'arrête si on prend le temps vraiment de s'immerger dans le, dans le tableau. J'ai trouvé que le premier tableau se prêtait particulièrement bien à ça parce qu'il y avait des détails relatifs à de l'alimentation, les bougies. Et donc on pouvait vraiment s'immerger plus facilement dans le tableau en imaginant les odeurs, les sensations des bougies. Je trouvais que ce tableau s'y prêtait bien. Ça a bien fonctionné pour moi à ce moment-là. Et donc le temps s'arrête et je me suis retrouvée au 18e siècle dans ce tableau en fait. Thank <laughs> you.